dzisiaj chciałbym Cię namówić do tego, żebyś grał w grę, która się nazywa vlogowanie do końca. Czyli, żebyś zadbał o to, żeby nie tylko w Twoich produkcjach był głos, była wartość, ale żeby też był ładny obraz. Przez najbliższe dwa dni jestem w Paryżu, służbowo. I trochę Ci pokażę Paryża, trochę Ci pokażę sekwany, nad którą biegam. To jedziemy! Dzień dobry Państwu. Korzystając z tego, że jestem w Paryżu, chciałem z Wami porozmawiać na taki temat, e, no, który może być trochę bolesny <głos> dla niektórych vlogerów. Chciałbym porozmawiać na temat takiej trochę mody, która się wśród e, vlogerów pojawiła ostatnio. Takiej mody na to, żeby mówić, że o, to nie ma znaczenia, jak wygląda technicznie mój vlog, to nie ma znaczenia, ważna jest wartość, jaką ja przekazuję. No, a ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby kręcić vloga, to powinien grać według zasad gry vlogów. Co to znaczy zasady gry vlogów? Ktoś się spyta. Jeżeli nie chcesz zadbać trochę o obraz, no to może warto rozważyć prowadzenie podcastu na przykład, co? Czym się vlog różni od audycji radiowej? Czym się vlog różni od podcastu? Różni się tym, że oprócz tego, że coś się mówi do odbiorców, to jeszcze coś widać. A jeżeli coś widać, to znaczy, że trzeba zadbać, nauczyć się tego, jak zrobić żeby ten obraz był ładny, ciekawy, technicznie dobry i wciągający. I wiadomo, oczywiście dzisiaj jest łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej nagrać jakieś wideo, bo w każdym telefonie jest kamera i kamery, takie w sensie aparaty kręcące wideo są już w tej chwili na praktycznie każdą kieszeń, więc dużo ludzi wchodzi w robienie tego wideo i jak gdyby no siłą rzeczy średnia jakości się niestety obniża. Ja chciałbym Cię zachęcić do tego, że jeżeli już zajmujesz się wideo i właśnie robisz vlogi, a nie podcasty, nie coś co jest pozbawione obrazu, żebyś zadbała, żebyś zadbał o jakość, o jakość tego obrazu. Bo to nie jest żaden problem, żeby sobie trochę pogooglać i się dowiedzieć, w jaki sposób powinno się operować obiektywem, jakich obiektywów używać, do jakich ujęć. Ta wiedza jest. Ona jest na samym YouTubie, wystarczy po prostu wpisać w wyszukiwarkę YouTube'ową parę rzeczy w stylu vlogging tutorial i już od razu ta wiedza jest. A o ile przyjemniej Waszym widzom będzie się oglądało Wasze produkcje, jeżeli ten obraz będzie ładny, będzie ciekawy, będzie angażujący, jeżeli na wzór różnych 
produkcji filmowych, filmów, jakiejś roboty operatorskiej, po prostu te obrazy będą piękne, będą opowiadały jakieś historie, będą jakąś głębię posiadały. Czy ta treść i ta wartość, którą przekazujecie, oprócz tego obrazu, nie będzie wtedy lepiej podana? Nie będzie łatwiej z nią trafić do ludzi? Dlatego nie daj się zwieść takiemu powiedzeniu, że Don it's better than perfect, wystarczy, że nagram byle czym, ten obraz nie musi być fajny. Będzie naprawdę dobrze, jeżeli ten obraz będzie ładny, bo dzięki temu twoja treść, twoja, ta wartość, którą ludziom dajesz, dotrze do większej ilości ludzi. Ludzie będą też z przyjemnością oglądali te twoje produkcje, a nie tylko ich słuchali. Polski Instytut. Halo, cześć. Ta sala Paris, a ty już jesteś tam w biurze? To poczekaj, ja zaraz też będę. Jesteś na, na Żągurzonie? To jest sal Paris, ale gdzie ta sala jest, to ci powiedzą na recepcji, bo ja też nie wiem. A ty jesteś na tej recepcji na Żągurzonie? No to dobrze, to ja zaraz tam będę. od razu, że musicie wyjeżdżać do Paryża, żeby było ciekawie i żeby był ładny obraz. Ale to też nie zaszkodzi. W Paryżu lubię być nie po to, żeby być podróżnikiem i zwiedzać muzea. O, to jest Muse d'Orsay. Tylko ja lubię chodzić w tym mieście po ulicach. Lubię tutaj po prostu spędzać czas. Architektonicznie to jest bardzo ładne miasto. Jest tutaj bardzo sympatyczna atmosfera, fajnie się chodzi po ulicach. Ja bardzo lubię spacerować po prostu po Paryżu i patrzeć sobie na miasto. Każda forma komunikacji rządzi się jakimiś swoimi prawami. Jeśli wybierasz komunikację wideo, to nie możesz olewać obrazu, nie możesz sobie powiedzieć e Don is better than perfect, nie będę uważał na to, żeby mój obraz był ładny. Don is better than perfect, więc nie nauczę się tego, żeby mój dźwięk był linearny i żeby zawsze było słychać, co ja mówię. No po prostu nie. Vlog powinien mieć wszystkie te elementy, powinien mieć wartościową treść, powinien mieć ładny obraz, ciekawe ujęcia i dobry dźwięk. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!